வணக்கம் வணக்கம் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து பரபரப்பா பேசப்பட்டு இருக்கீங்க என்ன பொறுத்தளவுக்கு வந்து உங்களை வந்து ஒரு ரெண்டு வீடியோ தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் சொல்வதெல்லாம் உண்மை அப்படிங்கிறத பேசினது இப்போ இந்த அருள்வாக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிற வீடியோ இதெல்லாம் தாண்டி நீங்க எங்க பிறந்தீங்க எப்ப திருமணம் ஆனிச்சு பிள்ளைகள் என்ன செய்யறாங்க உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க முதல்ல நான் சொல்லிக்கிறேன் நிறைய ரூமரை கிளப்பிட்டு இருக்காங்க நான் எங்கேயும் ஓடி ஒளியலை எங்கேயும் தலை மறைவாக இருக்கல எனக்கு அப்படி அவசியம் இல்லை எனக்கு பிறவி கொடுக்கப்பட்டதே இந்த வேலைக்காக தான் இது முடிகிற வரைக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த பூமியில் தான் இருப்பேன் யாரும் எதுவும் என்னை எதுவும் பண்ண முடியாது நான் எதுக்கும் மறைஞ்சு வாழணும் எந்த அவசியமும் இல்லை அது மாதிரி நான் எங்கே பிறந்தேன் எங்கே வாழ்ந்தேன்லாம் கேட்குறீங்க நான் பிறந்து நான் வளர்ந்ததுக்கு சொல்கிறதுக்காக நான் இங்கே பிறவி எடுத்து வரல சரியா இது என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்றேன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுல நானும் அரசுவும் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம் சரியா அப்போதான் சொல்வதெல்லாம் உண்மைக்கு வந்திருந்தோம் ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வந்திருந்தோம் இந்த நிகழ்வு நடந்தது எல்லாமே இதுக்காக தான் ஆனால் இதை வந்து சாதாரணமாக மக்களால் இதை புரிஞ்சுக்க முடியாது அவங்க என்ன கண்ணோட்டத்தில் இருக்காங்களோ அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் அவங்க பார்க்க முடியும் அதனால தான் இன்றைக்கி தவறாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் அப்படி சொல்கிற மாதிரி அந்த கள்ள காதல் கள்ள உறவு கள்ள புருஷன் அப்படிலாம் இருந்தால் நாங்கள் போய் தனியாக வாழ்ந்துருக்கலாமே நாங்கள் ஏன் மீடியாவுக்கு வரணும் சொல்லுங்கள் எங்கள் சந்தோஷம் தான் முக்கியம் எங்கள் வாழ்க்கை தான் முக்கியம்னா எங்கே போய் வாழ்ந்துருக்கலாமே நாங்கள் ஏன் இன்றைக்கி இது இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பேசுகிற அளவுக்கு நாங்கள் ஏன் அந்த மீடியாவுக்கு வரணும்னு சொல்லுங்கள் அந்த மீடியாவுக்கு வந்தனால தானே இன்றைக்கி நீங்கள் இவ்வளோ கேள்வி கேட்குறீங்க இந்த நிகழ்வுக்காக தான் நாங்க அன்னைக்கு மீடியாக்கு போனது கேட்க ஆரம்பிக்கல நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் இப்ப பொதுவான ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய பேர் நீங்க வந்து அருள்வாக்கு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர் உங்களை தேடி வந்துட்டு இருக்காங்க நான் அருள்வாக்கு எந்த அருள்வாக்கு சொல்லலங்க இந்த அம்மா வந்து எங்க பிறந்தாங்க இவங்களுடைய அந்த டீடைல் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிட்டா நல்லா இருக்கும்ல எங்க பிறந்தீங்க திருமணம் எப்ப ஆனச்சு பிள்ளைகள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது தான் அமைச்சு அதுதாங்க நான் தான் சொல்றேனே நான் வந்து நீங்க வந்து இந்த சொல்லலாம் உண்மை தானே கொண்டு வந்தீங்க அதுல இருந்து தான் நான் சொல்றேன் எனக்கு எங் இத சொல்றது நமக்கு என்ன பண்ண தயக்கும் எந்த ஊர் அதாவது நான் சொல்றத முத கேளுங்க சரியா நான் வந்து சாதாரணமா பிறக்கல என்ன சொல்ல வரேன் அப்படினா எனக்கும் அரசுக்கும் பிறவி கொடுத்ததே இதுக்காக தான் இந்த ஆன்மீகத்துக்காக தான் ஆன்மீகங்கறத முதல்ல ஒரு எளிமையா சொல்றேன் சரியா இந்த அண்ட சராசரத்தையே இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஏக்கிட்டு இருக்க சக்தி தான் உங்களையும் ஏக்கிட்டு இருக்கு அந்த சக்தி என்னன்னு உணர்றது தான் ஆன்மீகம் இந்த ஆன்மீகத்தை தான் பல குருமார்கள் ஞானிகள் மகான்கள் இன்றைக்கி சொல்லி கொடுத்துட்டு வராங்க என்னாகும் ஒரு ஒரு யுகத்தில் அந்த அப்பாற்பட்ட சக்தியே வந்து அந்த ஆன்மீகத்தை அதாவது அந்த சக்தி தான் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறத உணர வைக்கும் அந்த சக்தி தான் எங்கள் ரெண்டு உடல்லையும் செயல்பட்டுச்சு உங்களுக்கு வெளியில் பார்க்குறதுக்கு வேணால் அங்கே அன்னபூரணி அரசுன்னு தனித்தனி உடலாக தெரியலாம் ஆனா நாங்க அங்க தனித்தனி உடல் கிடையாது எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருந்ததும் அந்த ஒரு சக்தி தான் அந்த ஒரு சக்தி தான் செயல்பட்டுச்சு அந்த சக்திக்காக தான் எங்க ரெண்டு பேரையும் இணைச்சிச்சு அந்த சக்தி அந்த சக்தி தான் இப்பயும் செயல்பட்டுட்டு இருக்கு இப்ப கேள்வி வந்து ஆன்மீகம்னா என்ன அப்படிங்கிறது இல்லை அன்னபூர்ணி யாரு அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி நான் அன்னபூர்ணி யாருன்னு சொல்றதுக்கு நான் வரல இங்க சரியா இந்த ஏன் இந்த ரூமர் போயிட்டு இருக்குது இங்க வந்து நான் வந்து இங்க ஆதிபரா சக்தியா இருக்கேன் நான் கடவுளா இருக்கேன் அப்படின்னு நான் யூடியூப்ல என்னைக்காவது நான் பேசியிருக்கேனா நீங்க பாத்தீங்களா சொல்லுங்க பாத்திருக்கீங்களா நான் கடவுள்னு நான் சொல்லியிருக்கேனா நான் ஆதிபரா சக்தி அவதாரம்னு நான் சொன்னேனா ம் சொன்னா சொல்லுங்க எந்த வீடியோல தான் நான் சொல்லியிருக்கேனா என்னைய உணர்ந்தவங்க என் குழந்தைங்க சொல்றாங்க ம் ஒரு ஒரு தாய்க்கும் ஒரு குழந்தைக்கும் ஒரு உணர்வு பரிமாற்றம் நடந்த நிகழ்வை தூக்கி போட்டு கொச்சப்படுத்துறீங்க அவங்க போய் காலில் தீத்தத்தை வாங்கி குடிக்கிறீங்க அப்படின்னு நேராக வந்து பார்த்தீங்களா அங்கே என்ன நடந்துச்சு எது நடந்துச்சுன்னு தெரியுமா அவங்க அவ்வளோ ஒரு உணர்வு பரிமாற்றல அந்த பக்கம் அவங்க அழுகிறாங்க இந்த பக்கம் நான் அழுகிறேன் அதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக நடிக்கக்கூடிய விஷயமா அது இல்லை உங்களுடைய ஆதங்கத்தை நீங்கள் வெளிப்படுத்தணும் அதுக்கு நிறைய நம்ம நேரம் கொடுத்துருக்கோம் அதை வந்து நீங்கள் நம்ம நிறைய கேள்விகள் பின்னாடி பார்ப்போம் சொல்வதெல்லாம் உண்மை அப்படிங்கிறதுக்குள்ள வரீங்கல்ல அதுக்கு முன்னாடி அன்னபூர்ணி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதை தான் நம்ம கேட்கணும் அதுக்கு முன்னாடி அன்னபூர் எப்படி இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அன்னபூர்ணியோட லைஃப் அப்படிங்கிறது எப்படி மாறிச்சு அதாவது சொல்வதெல்லாம் உண்மைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி
உடலா <laughs> 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 உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல இத இத உணரக்கூடிய விஷயம் உணர்ந்தாதான் இது தெரியும் இங்க என்ன நடக்குது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லாமே உணர்ந்தாதான் தெரியும் உணரலைனா உங்க அறிவாலைலாம் இதை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது உங்க அறிவால இதை தவறாதான் பேச முடியும் ஆன்மீகம் சம்பந்தமா உங்கள்கிட்ட அருள்வாக்கு பெற வரல நானும் அருள்வாக்கெல்லாம் சொல்ல வரல யாருக்கும் அருள்வாக்கம் சொல்லல நீங்க கேள்விக்கு தான் முன்வைக்கிறேன் அதுதான் நான் கேட்கிறேன் இதற்கு முன்னாடி அன்னபூரினவர்கள் வந்து சொல்வதாலும் முன்வைக்கணும் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில தெரியறாங்க நிறைய மக்கள் வந்து அருள்வாக்கெல்லாம் பெறுறாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய அந்த வாழ்க்கை எப்படி அதுக்கப்புறம் தானே வந்துட்டு இருக்குது அது பத்தி அது மாதிரி தானே வந்துட்டு இருக்கு அதனால தான் அதுல இருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த என் पर्सनल லைஃப் தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ண போறாங்க நான் पर्सनल லைஃப் நான் விட்டுட மாட்ட மத கேட்க மாட்டேன் அது சொல்வதாலும் உங்களுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த அருள்வாக்கு சொன்ன எப்படி வந்தீங்க இந்த ஆன்மீகம் அப்படிங்கறது எப்படி உங்களுக்குள்ள வந்துச்சு அத பத்தி சொல்லுங்க அது சொல்றேன் 2019ல ரைட் பத்தொம்போது இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆன்மீக பயிற்சி இயற்கை ஒழிங்கிற ஆன்மீக பயிற்சியை ஆரம்பித்தோம் அதாவது அந்த பயிற்சி கொடுத்ததே எங்களுக்கு அந்த சக்தி தான் கொடுத்தது இப்போ சொன்னே அதுதான் நிறைய சீடர்கள் எங்கள் கிட்டே வந்து சேர்ந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதிமூணு இல்லை பதிமூணில் தான் வந்து சொல்லாதலாம் உண்மை போயிட்டு வந்தது ஒரு பதினஞ்சு டு ஒரு பதினாறில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த நீங்கள் சொல்கிற நீங்கள் சமுதாயத்துக்கு சொல்கிறனால நான் பிரித்து பேச வேண்டியதாக இருக்குது அந்த அரசுங்கிற உடலில் அந்த இயற்கை ஒழிங்கிற ஆன்மீக பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் அந்த ஆன்மீக பயிற்சி போயிட்டு இருந்தது அரசு அப்படிங்கிற ஹஸ்பண்டு ஓகே உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் நேம் ஆமாம் ஹஸ்பண்ட் பேர் அரசு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அதாவது ஒரு காலகட்டத்துக்கு ரெண்டு உடலும் தேவைப்பட்டுச்சு அதனால் அந்த ரெண்டு உடலில் அந்த ஒரு சக்தி செயல்பட்டுச்சு அதுக்கான காலகட்டம் முடிஞ்ச உடனே அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அரசுக்கான உடல் எந்த இயற்கை கொடுத்ததோ அந்த இயற்கையே அந்த உடலை எடுத்துட்டு அந்த சக்தியும் இந்த சக்தியும் ஒன்றா கலந்து ஒன்றா செயல்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ இந்த உடலில் இருந்து அந்த ஆன்மீக பயிற்சியை நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஆன்மீக பயிற்சியில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எளிமையான ஆன்மீக அனுபவங்கள் ரொம்ப அவங்க எல்லாரோட வாழ்க்கையுமே கொண்டாட்டமாக உருமாற்றிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அப்போல்லாம் வந்து மக்கள் கேட்கலை அப்போல்லாம் நீங்கள் யாரும் கூப்பிடலை இன்றைக்கி திடீர்னு ஒரு ரூமர் போன உடனே கூப்பிட்றீங்க அவ் அவ்வளோ ஒரு எளிமையாக கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து நூற்றுக்கணக்கான பேர் என்னோடய குழந்தைங்களாம் இருக்காங்க அவ்வளோ பேரும் இன்றைக்கி அத்தனை ஆன்மீ ஆன்மீக அனுபவங்களும் கிடைக்கப்பட்டு வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக கொண்டாட்டி அவங்களுக்குள்ள எந்த சக்தி செயல்பட்டுட்டு இருக்குன்னு உணர்ந்து அப்படி ஒரு உணர்வு பூர்வமாக வாழ்க்கையில் தெளிச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு மூணு மாதம் முன்னாடி அந்த நூற்றுக்கணக்கான பேரும் அந்த பயிற்சியில் வர 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 அவங்களே உணர்ந்துட்டாங்க அம்மா வந்து இது சாதாரண குரு இல்லை நம்ம படைச்ச அந்த தாய் தான் அந்த தாய் தான் நமக்குள்ள இயக்க சக்தியாக இருக்காங்கன்னு அவங்களே உணர்ந்தாங்க அவங்க உணரும்போது அந்த சக்தி எங்கிட்ட இருந்து நேரடியாக வெளிப்பட்டுச்சு ஒரு ஒரு மூணு மாதம் முன்னாடி தான் இது வெளிப்பட்டதுக்கப்புறம் இந்த அந்த ஆன்மீக பயிற்சி தீட்சையும் நிப்பாட்டிட்டேன் என்னை வந்து நேராக வந்து பார்த்துட்டு போனாலே அதாவது அவங்க வரும்போது என்ன சக்தியாக இருக்கணும் அதை வந்து உணரக்கூடிய பக்குவத்தில் உள்ளவங்க அவங்களே உணர்ந்துருவாங்க அப்போ என்னை உணர்ந்த இந்த குழந்தைங்க தான் இது வந்து மக்கள் எல்லாருக்கும் இது கொண்டு போகணும் எவ்வளவோ பேர் தன்னோட தாயை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறக்காக அவங்க உணர்ந்ததை 
ஆதிபராசக்தி அவதாரம் போட்டு நோட்டீஸ் வெளியில் கொண்டு போனாங்க அதுதான் இன்றைக்கி இவ்வளோ இதில் இங்கே கொண்டு வந்துட்டுருக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பயிற்சி கற்றுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு பயிற்சி பயிற்சி நான் கற்றுக்கலைங்க பயிற்சி நான் கற்றுக்கவே எங்கேருந்து நான் கற்றுக்கவே இல்லை நான் தான் சொன்னேனே அந்த பயிற்சி கொடுத்ததே அந்த சக்தி தான் அந்த சக்தி செயல்பட்டு அந்த சக்தி தான் பயிற்சி கொடுத்ததே இங்க வந்து அன்னபூர்ணி சொல்லிடுறீங்கல்ல நமக்கு வந்து என்ன கேள்வி அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து அன்னபூர்ணி அப்படிங்கறவங்க வந்து சொல்லுதான உமைக்கு அவங்க குடும்பத்துல பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படினு சொல்லுதான உமைக்கு போறாங்க நான் அங்க நடந்த வர மக்களுக்கு அந்த அந்த பிரச்சனை எல்லாம் அந்த சொல்லுதான உமையில சொல்லியாச்சு சரியா அதுல எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அதுல எல்லா விளக்கமும் அதுல கொடுத்தாச்சு அது அப்ப வந்து நாங்க எதுக்காக நடந்தது அப்படினு அந்த நிகழ்வுல நான் சொல்ல முடியல ஏனா அந்த சக்தி வெளிப்படாத போது நாங்க இதுக்காக தான் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்தோம் நான் சொல்ல முடியாது அதனால அப்படிங்கறவர் இதுக்கு முன்னாடியே ஆன்மீகத்துல இருந்தாரா ஆமா உங்களுடைய கணவர் ஆமா இதுக்கு முன்னாடி இருந்தார் ஆமா அதாவது அந்த சக்தி வெளிப்படுறதுக்கு முன்னாடி இது நாங்க வந்து இந்த சக்தி தான் எங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்க்குது அப்படின்னு நாங்க சொல்ல முடியாது அந்த காலகட்டம் இல்லாது அதனால அந்த நிகழ்வு முழுவதும் என்னோட கண்ணீர் மட்டும்தான் அதுல பதிலா இருக்கும் அது ஏன் நடந்துச்சுன்னு இப்போ அதை சொல்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சரியா என் பர்சனலாக நான் எதுக்காக நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் என்ன ஏதுன்னு அதை சொல்கிறதுக்கு நான் வரல அது என்னவோ அதில் அதில் முடிஞ்சு போச்சு அந்த சொல்லலாம் உண்மை டாப்பிக்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அது கேட்டா சரியா இப்போ அதுக்கப்புறம் இல்லை அதில் ஒரே ஒன்று கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் அரசு அப்படிங்கிறவங்க உங்களுடைய கணவர் அப்படிங்கிறவர் உங்களுக்கு முன்னாடி ஆன்மீகத்தில் இருந்திருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டுக்கு முன்னாடியில் இருந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் போது அவருக்கு தான் சக்தி இருக்குல்ல நம்ம ஏன் சொல்லுவதான் உண்மைக்கு வரும் அந்த சக்தியிலே கிளியர் பண்ணிட்டு குடும்ப பிரச்சனையே அதாவது எல்லாமே இந்த நிகழ்வுக்கு தாங்க இந்த நிகழ்வுக்கு தான் அது ஏற்பாடு அது நடந்ததே அது என்ன நிகழ்வு இந்த ஒரு இப்ப சொல்றாங்கல்ல இந்த எல்லாத்தையும் படத்து நான் சக்தியா இருக்கேன் அப்படின்னு என் குழந்தைங்க உணர்ந்தாங்க இல்லையா விமர்சனங்கள் தான் வருது அது உணராதவங்க விமர்சனம் பண்றாங்க உணர்ந்தவங்களை நீங்க வந்து கேளுங்க உணர்ந்தவங்கள அந்த நூத்து கணக்கான பேர் உணர்ந்தாங்களே அவங்கள வந்து கேளுங்க ஆனா அவங்களையும் இன்னைக்கு அவ்வளவு ஒரு விமர்சனம் பண்ணி அப்படிதான் போடுறீங்க உம் அப்படியே கொச்சப்படுத்தி போட்டிருக்கீங்க ஆனா எங்களெல்லாம் இங்க யாரும் அவமானப்படுத்த முடியாது இழிவுபடுத்த முடியாது புகழ்ந்தாலும் எனக்கு ஒண்ணு இல்ல இகழ்ந்தாலும் ஒண்ணு இல்ல என பாராட்டினாலும் ஒண்ணு இல்ல அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு அதுக்கெல்லாம் கடந்து செயல்பட்டு இருக்கேன் சரியா நிச்சயம் வந்து உங்களை வந்து அவமானப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத நம்ம நோக்கம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அப்படிங்கிறத நம்ம நுழைஞ்சு நுழைச்சி கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம விருப்பம் இல்லை பொது வாழ்க்கை அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பொதுமக்களுக்கு வந்து அருள்வாக்கு சொல்றீங்க சொல்லலங்க நிறைய பாக்கணும்ல நம்ம சேர்ல அவங்க போட்டு காலில் விடுவாங்க டான்ஸ் நாங்க அருள்வாக்கு நான் சொன்னாங்க அருள்வாக்கு நான் சொன்னா பேர் என்ன மேடம் அப்புறம் என்ன சொன்னேன் நான் அருள்வாக்கு அருள்வாக்க நான் சொன்னேன் நான் சொன்னேன் ஏதா அதாவது நூத்து கணக்கான குழந்தைங்கள் என்கிட்ட இருக்காங்க சரியா இருக்காங்க எனக்கு குழந்தைங்க தாங்க எனக்கு குழந்தைங்க தான் அவங்க எண்பது வயசா இருந்தாலும் சரி ஒரு வயசா இருந்தாலும் சரி அவங்க எனக்கு குழந்தைங்க தான் உங்களுக்கு தெரியாது அந்த தாய்க்கும் குழந்தைகளும் உணர்வு பரிமாற்றம் எங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் உங்களால எல்லாம் அதை புரிஞ்சுக்க முடியாது யாராரு எந்த கண்ணோட்டத்துல இருக்கீங்களோ அந்த கண்ணோட்டத்துலதான் அதை நீங்க அதை பார்க்க முடியும் அதை உணர்ந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அத என்ன பண்ணாங்க அவங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அதாவது நம்ம படத்தை தாயே வந்திருக்குன்னு சொல்லி அவங்க என் உடலுக்கு பண்ணலைங்க எதுவும் அந்த சக்திக்கு நன்றி உணர்வு பண்றாங்க அந்த சக்திக்கு மரியாதை பண்றாங்க அவங்க நம்ம வாழ்க்கையை இப்படி உச்சபட்ச தன்மையில கொண்டாட வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களேன்னு அந்த சக்திக்கு அவ்வளவு மரியாதை அவ்வளவு நன்றி உணர்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அத போய் நீங்க இந்த உடலுக்கு நினைச்சு கேவலப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க சாமி எல்லாம் இல்லைங்க இங்க வந்து சாமி எல்லாம் ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது சாமி கடவுள் மதம் எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கிறது ஒரு ஒரே ஒரு சக்தி தான் இங்க இருக்கு அம்மன் அப்படின்னா அது என்ன கடவுளா இல்ல அம்மன் எல்லாம் நான் சொல்லவே இல்லையே அம்மன் சொல்லவே கடவுள்னு நான் சொல்லவே இல்லையே எதை இந்த எல்லாத்தையும் இயக்கிட்டு இருக்கோ அந்த சக்தி எனக்குள்ள செயல்பட்டு இருக்குன்னு சொல்றேன் அந்த சக்தி அவங்க உணர்ந்திருக்காங்க உணர்ந்தனால அந்த சக்திய வந்து அவங்க கொண்டாடுறாங்க அந்த கொண்டாடின நிகழ்வு தான் அது இந்த இத எல்லாரும் உணரணுங்கிறதுக்காக அவங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அத நிறைய பேர் கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அன்னபுரின் அவர்கள் வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல ரொம்ப தழைத்ததுக்கு அப்புறம் எப்ப நம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க பரவாயில்ல அன்னபுரின் அவர்களுக்கு உள்ள வந்து அவங்க மீறி ஒரு சக்தி இருக்கு அப்படின்னு எப்ப புரிய வைக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன நான்
அதாவது ஒரு ஒரு குழந்தை பிறக்குது குழந்தைக்கு வந்து இது இது தாய் தான் சொல்ல சொல்லி கொடுக்கணுமா குழந்தை பிறந்தானா இந்த உணவு பரிமாற்றமே நம்ம தாயின்னு தெரியுதா இல்லையா அதே அதே இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப அவங்க உணரும் போது நம்ம படத்த தாய் அப்படின்னு சொல்லி உணர்றாங்க அன்னபூரணியும் அவங்க குழந்தையோட தாய் அப்படிங்கறது உண்ணாயிடும் தாயை நீங்க வந்து சிறுமைப்படுத்துறது மாதிரி இருக்குல்ல தாயை சிறுமைப்படுத்தணும் எந்த நீங்க சொல்றது புரியல குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நீங்க தான் தாய் அப்படின்றீங்க ஆமா யார் அப்படி சொன்னா அவங்களே வந்து சொல்லலையே ஏன் சொல்லல அங்க பிரச்சனை இருக்குல்ல உங்களுக்காக வந்து யாராச்சும் வந்து அன்னபூரணி அவர்கள் வந்து நம்புறோம் என்ன <laughs> 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 இது வந்து பொதுமக்களோட கேள்வியை கேட்குறீங்க என்னோட குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் எந்த சந்தேகம் எந்த கேள்வியும் இல்லை அப்படி உணர்ந்து அப்படி இருக்காங்க பார்ப்போம் வரும் காலங்களில் பார்ப்போம் ம் பாருங்கள் பாருங்கள் மனிதர்கள் நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு மனிதன் அப்படிங்கிற ஒரு இயல்பான வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கோம் மனுஷன் கடவுளாக மாற முடியுமா மனுஷன் வந்து கடவுளாக மாற முடியாதுங்க இங்கே கடவுளுங்கிறது ஒன்று கிடையவே கிடையாது சரியா சக்தி சக்தி பிள்ளையாரு முருகனு சிவனு காளி ஏசு அல்லானு பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க அப்படி எல்லாம் இல்ல அந்த கடவுளுக்கு முதல்ல உருவமும் கிடையாது ஒரு சக்தியா தான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே இயக்கிட்டு இருக்கு அந்த சக்தி தான் உங்களுக்குள்ளையும் இருக்கு நீங்க அந்த சக்தி தான் நம்மனு உணர்ற வரைக்கும் அந்த சக்தி உங்களுக்குள்ள சாட்சி மாத்திரமா இருந்து உங்களை வேடிக்கை பார்க்கும் எப்ப நீங்க உணர்றீங்களோ அந்த சக்திய செயல்பட விட்டுருவீங்க அப்ப என்னாகும் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில கஷ்ட நஷ்டமோ எந்த துன்பம் துயரமோ எதுவுமே உங்களை பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது ஏன்னா அந்த சக்தியே உங்களை இருந்து உங்களை செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சக்தி அப்படிங்கிறது ஹிந்து இல்ல முஸ்லீம் இல்ல கிறிஸ்டின் இல்ல பொதுவா சக்தி அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆனா நாங்க நிறைய வீடியோக்கள்ல பாக்குறோம் நீங்க அந்த அருள்வாக்கு சொல்றது அந்த தாமரை இதுல போட்டுக்கிறது எல்லாம் பார்த்தா அந்த இந்து முறைப்படி மட்டும் தானே நீங்க அடையாளப்படுத்துறீங்க இது மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டுதான் சொல்லிட்டேங்க இது வந்து அந்த அந்த சக்திக்கு மரியாதை பண்றாங்க மாலை மரியாதை போட்டு அம்மா இப்படி நம்ம அந்த படத்தை தாய் வந்து நம்மளை இப்படி வாழ்க்கையோட உச்சபட்ச தன்மையில வாழ வச்சிருக்காலேன்னு சொல்லி அந்த அந்த சக்திக்கு மாலை மரியாதை போட்டு நன்றி உணர்வு பண்றாங்க யாரு கட்டாயப்படுத்தலையே நான் யாரும் எல்லாரும் வாங்க என் காலில் விழுங்க எனக்கு மாலை மரியாதை போடுங்க இப்படிதான் பண்ணணும் நான் ஏதாவது சொன்னனா இல்ல நம்ம கேக்குறது இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் அப்படின்னு எந்த சக்தி இல்ல அது மாதிரி ஒரு சாமி இல்ல ஒரே ஒரு சக்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க அந்த சக்தியை வந்து நான் உணர்றேன்னு சொல்றீங்க ஆனா உங்கள்ட்ட வர்ற பெரும்பாலான மக்கள் வந்து நீங்க பண்றதும் அந்த ஹிந்து முறையில தான் இருக்கு மத்தபடி முறையிலே இல்ல எங்ககிட்ட குழந்தைங்க வரங்க எவ்வளவோ இருக்காங்களே கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் எல்லாரும் இருக்கு எல்லாரும் இருக்காங்களே இருக்கத்தக்கதுதான் சரி நம்ம இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறோம் உள்ளுக்குள்ளே வந்து எனக்கு ஒரு சக்தி இருக்குது அதை வந்து என்னால் உணர முடியுது என் குழந்தைகள் அதனால் உணர்றதுனால என்ன நம்புறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சக்திக்கு வந்து எப்படி அதை நம்புறது இது மாதிரி நம்ம வந்து இதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியும் நார்மலாக இருக்கிற மனிதர்களோட வாழ்வியில் இருந்து எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த சக்தி அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்னு இது இது நம்பக்கூடிய விஷயம் இல்ல அதுக்காக தான் இந்த ஒன்னாம் தேதி ஒரு தரிசன நிகழ்வு போட்டிருந்தோம் இல்லீங்களா இதுக்காக தான் அங்க வந்தாங்கன்னா அவங்க உணர்வாங்க இதுக்கு முன்னாடி யாரையும் நீங்க நம்ப வைக்கல நம்ப வைக்க வேலையும் என் வேலை இல்லையே நம்ப வைக்கிறதுக்காக நான் வரல இனி நான் நம்ப வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல சக்தி ஏங்க இது உணர்றதுன்னு சொல்லிட்டேங்க இப்ப சொல்றேன் உங்க மனைவி மேல ரொம்ப அன்பா பாசமா இருக்கீங்க சரியா அத வந்து நம்புவீங்களா அது உணர்வீங்களா சொல்லுங்க உங்க குழந்தை மேல ரொம்ப பாசமா இருக்கீங்க அளவுக்கு அதிகமான பாசமா இருக்கீங்க அத வந்து நம்புறதா அது உணர்றதா ஒழிய <laughs> 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 <laughs>
நீங்கள் உங்களுக்குள்ள அந்த உணர்வு இருந்துச்சு நீங்கள் ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம கேள்வி கேட்க போகிறதில்ல நீங்கள் வந்து ஒரு நோட்டீஸ் அடிக்கிறீங்க இது மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது நாலு பேர் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடும் போது தான் நம்ம இதை கேள்வி வந்து பொதுமக்கள் சார்பாக ஒரு பொது வாழ்வில் இந்த கேள்வி முன்வைக்கும் போது தான் நம்ம கேட்கலாம் எந்த நம்பிக்கையில் அவங்க வராங்க இனிமேல் வரப்போகிறவங்க உங்கள் மேலே என்ன நம்பிக்கையில் அவங்க வராங்க நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன அப்படி செய்கிறீங்க அப்படின்னு தான் நம்ம கேள்வி நாங்கள் வந்து யாரும் கட்டாயப்படுத்தலை நான் சொல்லவே இல்லை நீங்கள் கட்டாயப்படுத்துறீங்கன்னா சொல்லலை என்னை உணர்ந்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒரு நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைங்க அவங்க நம்ம அம்மாவை எல்லாரும் இதை உணரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் இதை நோட்டீஸ் அடித்து இதை கொண்டு போனாங்க அந்த அந்த ஒரு ஒரு இயக்கம் இருக்கும் இல்லையா ஒரு குழந்தையை தாயை பிரிந்த இயக்கம் எல்லாருக்குள்ளேயுமே அது இருக்கும் அந்த அந்த சக்தியை தேடுனு அந்த ஒரு உணர்வு பூர்வமாக இருக்கும் அப்ப அந்த உணர்வுல இருந்து இது பார்க்கும் போது ஒரு உணர்வோட ஒரு கனெக்டிவிட்டி ஆகும் அப்ப நம்ம அம்மா கிட்ட போலாமே அம்மா போய் பார்த்துட்டு வருமே அப்படின்னு அங்க வரும்போது அங்க எவ்வளவு பேர் கதறி அழுகுறாங்க பாக்குறீங்களா அவங்க எல்லாம் இப்ப இந்த தரிசன தரிசனத்துல வந்தவங்க பாத்தீங்கன்னா பயிற்சியில எல்லாம் பயிற்சியில இல்லாதவங்க தான் அஹ் வந்து கதறுவாங்க என்ன என்ன கதறுறாங்க பாருங்க என்னன்னா அங்க வந்த உடனே என்னை முழுமையா உணர்றாங்க என்னை இந்த உடலாவே அவங்க பார்க்கல அந்த என்ன சக்தியா இருக்கேன் முழுவதும் அந்த அப்பாற்பட்ட சக்தியா தான் அந்த தரிசனத்துல நான் இருப்பேன் உடலா இருக்க மாட்டேன் நீங்க வந்து பார்த்தாதான் உங்களுக்கே தெரியும் அதை பார்க்கும் போது அவங்களா ஆட்டோமேட்டிக்கா காலில் விழுந்து அம்மா தாயே நான் அவங்க உன்னை பார்த்துட்டோம் உன்னை உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்க மால மரியாதை போட்டுட்டு போறாங்க நீங்க அந்த சேர்ல எல்லாம் உட்காந்து குதிக்கிறீங்கல்ல அது என்ன அது சாமி ஆடுறதா என்ன அது சாமி ஆடுறது இல்ல அந்த அந்த சக்தியா இருக்கும் போது அந்த அப்பாற்பட்ட சக்தி அளவுக்கு அதிகமா அந்த ஆற்றல் அளவுக்கு அதிகமா வெளிப்படுது காட்சி கொடுக்கும் அது என்ன சக்தியா இருக்கோ அது வெளியிலையும் காட்சி கொடுக்கும் நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க அந்த அந்த முகம்லாம் அவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அது வந்து அந்த காட்சி கொடுத்து உடம்பு வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் ஆகி அந்த ஆற்றலை கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது அதுவாவே ஆகுது ஆனா அதை கூட கொச்சப்படுத்தி போட்டிருக்காங்க இருக்கலாம் உங்களுக்கு <laughs> 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 விருப்பம் உள்ளவங்க அந்த சக்தியை தேடி எங்கெங்கயோ அலைஞ்சுகிட்டு இருக்காங்களே இங்க நமக்காக அந்த படத்தை தாயே வந்து இறங்கி வந்திருக்காளே அப்படிங்கறக்காக நம்ம அனுபவிச்சத மத்தவங்களும் அனுபவிக்கணுமே சொல்லி கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க அது யாருக்கு அந்த தேடல் இருக்கோ யாருக்கு அந்த ஆர்வம் இருக்கோ யாருக்கு உணர்வு இருக்கோ அவங்க வர போறாங்க உங்களுக்குள்ள அந்த இருக்கிற அந்த சக்தி வந்து பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் தீர்வு கொடுக்குது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொடுக்கறதுன்னு இல்ல அந்த அந்த அப்பாற்பட்ட சக்தி தான் அவங்களுக்குள்ளேயும் இருக்குதுங்கிறத உணர்ந்துருவாங்க அதை உணரும் போது எந்த பிரச்சனை கஷ்டம் எதுவுமே அவங்களுக்கு இருக்காது இல்ல சக்தி அப்படிங்கிறது நம்ம நார்மலா இயல்பார் மனுஷன் இருக்கான் உள்ள நீங்க சொல்றீங்க எங்களுக்கு எல்லாம் சக்தி இருக்கு எங்க பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் சக்தி இருக்கு அந்த சக்தி என்ன வேலை செய்யுது என்ன பயன் அதனால அந்த சக்தியை உணர்றது தாங்க ஆன்மீகமே நீங்க வந்து ஆன்மீகம்னா ஏதோ வேற ஏதோ வெளியில வேஷம் போட்டுக்கிட்டு காவிய கட்டிக்கிட்டு ஏதோ ருத்ராட்ச மாலை போட்டுக்கிட்டு ஏதோ தனிப்பட்ட வாழ்க்கை எங்கேயோ போய் துறவு வாழ்க்கை வாழணும் அதுதான் ஆன்மீகம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதனாலதான் நீங்க இவ்வளவு ஒரு குழப்பத்துல கேக்குறீங்க ஆன்மீகங்கிறது அது இல்லை நார்மலாக எப்படி வீட்டில் எப்படி வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்களோ அதே வாழ்க்கையை வாழலாம் என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்களோ அதே ட்ரெஸ் போடலாம் என்ன சாப்பிட்றாங்களோ வெஜ்ஜா நான்வெஜ்ஜா என்ன சாப்பாடு வேணால் சாப்பிட்லாம் அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தமுமே இல்லை நம்மளை எது எங்கே எது இங்கே கொண்டு வந்திருக்கு இந்த பூமிக்கு இந்த வீட்டில் எந்த அம்மா அப்பாவுக்கு நம்ம எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கோம் காரணம் இல்லாமல் வரமாட்டோமே எதுக்கு வந்திருக்கோம் இது என்ன இது ஏது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஆன்மீகம் இல்லை ஒரு தடவை உங்கள்கிட்ட வர்றவங்க வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த குழந்தைகளை கொடுக்குறவங்க ரெகுலராக உங்கள்கிட்ட தான் இருக்காங
உங்கள்ட்டதான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க நம்ம கேட்கறது ஒரு தடவை வந்து ஆன்மீகத்தை உணர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் இந்த முட்டை அன்னபூர்ணியா இருக்கணுமே அது எப்படி படத்து சக்தியா எல்லாரும் ஆக முடியுமா இதுதான் நம்ம கேட்கிறது அன்னபூர்ணிக்கு இல்லாத ஒரு சக்தி அன்னபூர்ணிக்கு வந்து ஒரு சக்தி இருக்குன்னு சொல்றீங்க அதை உங்க குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தாரங்க அவங்களும் உணர்றதா சொல்றீங்க அவங்க சக்தியை உணர்ந்துட்டா ஏன் ஒவ்வொருத்தரும் அன்னபூர்ணி ஆகல ஏன் அன்னபூர்ணி மட்டும் நான் தான் இது மாதிரி உணர்றேன் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க போறீங்க படத்து சக்தியா எப்படிங்க எல்லாரும் ஆக முடியும் அன்னபூர்ணி மட்டும்தான் கழிவுலகத்தில் இருந்து வந்த சாமி சாமி நான் சொல்லவே இல்லை சக்தி இன்னும் உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல அதனாலதான் அதை பேசிட்டு இருக்கீங்க படுத்துங்க புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னா நம்ம நிறைய அதிசயத்தை என்னதான்ங்களை <laughs> 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 அவதாரம் <laughs> 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 அந்த சொல்லுதலாம் உண்மை அந்த ப்ரோக்ராம்ல பங்கேற்ற அன்னபூர்ணி தான் இவங்க அப்படின்னு உங்களோட குழந்தைகளுக்கு தெரியல போல அப்போ என்னோட குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் தெரியும் நீங்க சொல்லி தான் அதே பண்ணுவீங்களா நீங்க <laughs> 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 அவங்க <laughs> <laughs> அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இது எதுக்கு நடந்துச்சு ஏன் நடந்துச்சு இந்த ரெண்டு உடம்புலையும் ஒரு சக்தி தான் செயல்பட்டுச்சு இப்ப அந்த ரெண்டும் வந்து ஒன்னா செயல்படுதுங்கிறது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும் எதுவும் தெரியாமலாம் இல்ல சரியா தெரியாம இருந்து நம்ம ரூமரை கிளப்பிடுவோம் இவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரு நூத்து கணக்கான குழந்தைங்களை பிரிச்சு விடுவோம் அப்படிங்கன்னா ஒண்ணும் வேலைக்கே ஆகாது சரியா அதுக்கு உங்க சக்தி இடம் கொடுக்காது சரி நம்ம அந்த சொல்லுதலாம் உண்மையில இருந்து நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த ஒரு வீடியோ நம்மளால பாக்க முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்க சேர்ந்துட்டீங்களா அந்த பிரச்சனை சொல்யூஷன் ஆச்சா தீர்வு கிடைச்சிருச்சு அதுக்கு ஆமா அவங்களாலயே பிரிக்க முடியலையா பாத்தீங்களே இப்ப ஒன்னா தான் இருக்கீங்க இப்பதான் நான் சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அந்த உடல் வந்து இயற்கை எடுத்துருச்சு அந்த உள்ள இருந்த சக்தியும் வெண்டும் ஒன்னா கலந்து செயல்பட்டு இருக்கேன் இப்பதானே சொன்னேன் நானே எங்களுக்கு புரிய முடியும் சொல்லுங்க எங்க பவரு உங்களுக்கு புரிய முடியும் சொல்லணும்னா இறந்துட்டாங்க அந்த சக்தி இப்ப உங்களுக்குள்ள வந்துருச்சு ரெண்டு அதாவது இப்போ ரெண்டு பால் பாக்கெட்டில் பால் இருக்கு சரியா ரெண்டு பால் பாக்கெட்டில் தனித்தனியாக பால் பாக்கெட்டில் பால் இருக்கு ரெண்டையும் ஒன்றா இந்த பாக்கெட்டில் இருந்த பாலை அந்த பாக்கெட்லேருந்து ஒன்றா ஊற்றிட்டு இந்த கவரை தூக்கி போட்டாச்சு அப்போ அதை பிரிக்க முடியுமா அந்த பால் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்கணும் பார்த்தா ரொம்ப பால் பாக்கெட்டில் வச்சு சம்மந்தப்படுத்திட்டீங்க ஆமாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுமா எளிமையா சொல்றேன் எங்களுக்கு என்ன புரியுது அந்த உடம்புல வந்து அந்த 
இன்னொரு ஒரு பெண்ணோட கணவர் அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்த ஒரு தீர்வுக்காக தான் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்தீங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் அதுக்கப்புறம் எங்க போனாரு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது கேள்வி அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு தான் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் இயற்கை ஒழுங்கு ஆன்மீக பயிற்சி வந்துச்சு இப்பதானே சொன்னேன் நான் எல்லாமே அவங்களால எவ்வளவோ பிரிக்க முயற்சி பண்ணாங்க சரியா எங்களுக்கு தெரியும் எந்த சக்தி எங்க ரெண்டு பேரையும் செயல்படுத்துது எதுக்கா இங்க கொண்டு வந்துச்சு அந்த சக்தி வந்து வருதுன்னு சொன்னா சாதாரணமா எல்லாருக்குள்ளாம் வந்துடாதுங்க உடனே தூக்கி எல்லாம் குடுத்துடாது அது எங்களுக்கு மட்டும்தான் எங்களுக்கு வச்சு பறிச்சது நாங்க வந்து இந்த சமுதாயத்துல இருந்து அதாவது கேளுங்க இந்த சமு இந்த சமுதாயத்துக்காக இவங்க பாக்குறாங்களா இந்த சமுதாய சட்ட திட்டத்துக்கு எல்லாம் பாக்குறாங்களா இந்த அவமானம் இந்த அசிங்கத்துக்கு எல்லாம் இவங்க பாக்குறாங்களா இதுக்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் விட்டு கொடுத்துட்டு போறாங்களா இல்ல இது எதுவுமே பார்க்காம அந்த இயற்கை தான் ரெண்டு பேரும் இருக்காங்களா அங்க எங்களுக்கு வச்ச பறிச்சதான் அதனாலதான் நாங்க எது சக்தி சொல்றோம் சொல்ற முழுமையா சொல்றேன் கேட்டுக்கீங்க அதுக்காக தான் நாங்க எதுக்காகவே நாங்க ரெண்டு பேரும் விட்டு கொடுக்கல அங்க பாருங்க எவ்வளவோ நடந்துச்சு எவ்வளவோ எவ்வளவோ சென்டிமெண்ட் சீன் எல்லாம் வந்துச்சு கொடுக்கலன்னு சொல்றது பெருமையா கிடையாது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> அந்த இறந்தது இந்த இல்ல இல்ல நான் இயல்பா கேக்குறேன் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுன்னு சொல்றீங்க அதுக்கு மருத்துவமனைக்கு வந்து கொண்டு போனோமானு கேக்குறேன் ஆமா அது என்ன பண்ணணுமோ அந்த நீங்க சமுதாய முறைப்படி என்ன பண்ணணும் முதல்ல இல்லையே ஹாஸ்பிடல் கொண்டு போனோம் சமுதாய முறைப்படி என்ன பண்ணணுமோ எல்லாம் சமுதாயத்துக்கு என்ன பண்ணுது நல்லது <laughs> கெட்டது <laughs> 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 இயற்கைக்கு நல்லது கெட்டது இங்க சரி தவறு அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்க தான் இங்க வந்து நல்லது கெட்டது சரி தவறு இது இப்படி அது அப்படின்னு பிரிச்சு வச்சிருக்கீங்க இப்படி சொல்றேன் நீங்க இந்த சட்டம் இந்த சட்டம் இந்த சட்டம் சொல்றீங்க இந்த இதே ஒரு அஞ்சு ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி இருக்கும் இல்லீகல் கான்டக்ட் இருந்தா தவறு சரியா அரெஸ்ட் பண்ணுவோம் சட்டம் இருந்துச்சு இதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மூணு வருஷம் முன்னாடி ஒரு மூணு நாலு வருஷம் முன்னாடி திருமணம் ஆகாமலே வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லி சட்டம் வருது ஆனால் இயற்கையோட சட்டம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களோட சட்ட திட்டம் தான் உங்களுக்கு தேவையான போது எப்படி மாற்றணுமோ அதை மாற்றிக்கிட்டே வருவீங்க இயற்கையோட சட்டத்தை போய் நீதிமன்றத்தில் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஏற்றுப்பாங்களா எங் அதாவது இயற்கையோட சட்ட திட்டத்தை படி நாங்கள் இருக்கோங்க நீங்க வந்து எப்படி இப்போ டூ வீலர் ஹெல்மெட் போடாமல் போங்க இயற்கையோட சட்டத்தின் படி வாழ்றேன்னு சொல்லுங்களே பாப்போம் சொல்லி பாருங்க நாங்க அது என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அதுக்காக எதிர்த்து இப்படி தான் இருப்போம் அப்படிலாம் இல்ல சரியா அதுதான் சொல்றோம் என்ன இருக்குமோ அதை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் அரசியல் இயக்கு சட்டத்தின் படி தான் நம்ம உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு அப்படி இருக்குங்க உங்களுக்கு பாக்குற உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு பாக்குற அந்த புரியணும் வந்து உட்கார்ந்து இருக்காங்க ஒரு ஊர்வமா பார்க்கணும் உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு ஏதோ இந்த சமுதாயத்துல ஏதோ இந்த குடும்பத்துல இந்த உடல்ல வாழ்றேன்னு நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்க கண்ணுக்கு தெரியறனால நான் வந்து இந்த உடம்பு இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல அப்படி இல்ல இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே நிறைஞ்சுதான் இருக்கேன் எனக்கு உடலுங்கிறதே இல்ல எனக்கான இந்த வேலை கொடுக்கற வரைக்கும் இந்த உடல் இருக்கு இந்த வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த 
உடல் இல்ல அதுக்கப்புறம் அந்த சக்தியா தான் இருக்கு என்ன இலக்கு என்ன வேலை இந்த சக்தியை உணர வைக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் நான் எல்லாரையுமா ஆமா யாருக்கு அதுல ஆர்வம் இருக்கோ யாருக்கு தாகம் இருக்கோ அவங்க யாருக்கு உணரக்கூடிய பக்குவத்துல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அன்னபூரணிக்குள்ள இருக்கிற அந்த அதீத சக்தியை கொடுங்கிறது அவருடைய கணவர் அரச கூட காப்பாற்ற முடியலையே இது ஒரு உடல் இறப்பு இல்லாம அப்படியே வாழணும் அப்படிங்கறது நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா பிறந்த ஒவ்வொருத்தனும் இறந்துதானே ஆகணும் இயற்கை ம் ஆமா இது வந்து சாகாம இருக்கணும் ஒரு சக்தினா ஏதோ சாகாம ஆயுஷ் ஃபுல்லா வாழ்ந்து வாழணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படி அப்படிதான் வாழ்றதா நாங்களும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நீங்களும் நினைக்கிறீங்க ஒருத்தவங்களுக்கு இப்ப இந்த நாற்பது வயசுல இப்படிதான் இறக்கணும் இருந்தா அந்த நாற்பது வயசுல அந்த உடல் எடுக்கத்தான் படும் அத யாராலையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது அதுதான் இயற்கையின் விதி அப்புறம் எதுக்கு அன்னபூரணி அம்மா நடக்குறதுனால நடக்கும் அப்புறம் ஏன் தேடி வராங்க ஏன் நான் யாரையும் நான் இறக்காம நான் வைக்க போறேன் நான் எதுவும் சொல்லலையே சரியா நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க சரியா உங்களுக்கு வந்து காலம் ஃபுல்லும் உங்க அப்படியே நோ மரணமே இல்லாம வாழ போறீங்கன்னு நான் சொல்லலையே மரணம் இல்லா பெருவாழ்வா தான் நான் உணர வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இல்ல மேடம் தன்னுடைய கணவர் ஆத்மார்த்தமா யோசித்த கணவர் வந்து நினைச்ச கணவர் வந்து மாரடை போறது இறக்குறாரு கஷ்டப்படுத்த <laughs> 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 கஷ்டப்படுத்துது கவலைப்படுத்துதா அதை நீங்க உணர்ந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் அந்த பிரச்சனைக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி இருப்பீங்க நம்ம என்ன அந்த சக்தி தானே வழி நடத்துது அந்த சக்தி தானே இந்த சூழ்நிலையை உருவாக்குது அந்த சக்தி பார்த்துக்கு போது நமக்கு என்ன அப்படின்னு ஒரு பார்வையாளனா அங்கே இருப்பீங்க ஒன்று சொல்லுங்களேன் எனக்கு வந்து பிரச்சனை அப்படிங்கிறது காசு பணம் இல்லை கடன் வந்து லட்சக்கணக்கில் இருக்கு அதை நான் உணர்றேன் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போவேன் காசு எப்படி ஈட்டுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்ப்பேன் ம் நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க அதுதானே இயற்கை அப்படி இல்லை வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன தேவையோ உங்க குடும்பத்துக்கு எப்படி அத சந்தோஷமா கொண்டாட்டமா வாழணுமோ என்ன நிறைவ என்ன தேவையோ அது எல்லாமே என்னோட உடல் எல்லாமே நீங்க <laughs> 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 ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் உடல் தானே பண்ணுது எல்லாமே அப்ப அவனை கையை அசைக்க சொல்லுங்க காலை எந்திரிச்சு நடக்க சொல்லுங்க அவனை பண்ண சொல்லுங்க அந்த உடல் தானே பண்ணுது உடல் பண்ணுமா உடலுக்கு உடலுக்கு தான் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா உடலுக்கு தான் அத்தனையுமே இருக்கு உடல் வலிமை இல்லாதனால நீங்க பண்ண சொல்ல முடியாது அப்படின்றீங்க உடல் வலிமை இல்லைங்க இல்லைங்க அந்த நேரத்துல அப்படிங்கிறது உடல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் முடியாதது அப்படிங்கிறது உடல் பலவீனமானச்சுன்னு தான் அர்த்தம் ஒழிய உள்ள இருக்கிற சக்தினால உடல் வலிமையாச்சுப்பா உடலே இல்லப்பா சக்தி மட்டும்தான் அந்த உலகத்துல இருக்கு ஆமா அந்த சக்தி தான் இயக்கிட்டு இருக்கே ஒவ்வொருத்தங்களையும் சக்தி இயக்கிட்டு இருக்கு இந்த சக்தி தான் செயல்படுத்திட்டு இருக்கு நீங்க உணரல நீங்க வந்து இப்ப நான் இந்த உடல் தான் நான் சரி இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்திலையும் உங்க பேர் என்ன இங்க என்னவா ஒர்க் பண்றீங்க நான் வரும் இந்த ஆங்கரு இந்த இது இந்த அடையாளத்தோட நீங்க இருக்கீங்க இல்லையா இது எல்லாமே நீங்க இல்ல சரியா இந்த உடல் நீங்க இல்ல இந்த வரும் நீங்க இல்ல இந்த ஆங்கர் நீங்க இல்ல சொல்லுங்க மூணுக்கு அப்புறம் வேற என்ன உங்களை ஒண்ணு இயக்கு இதெல்லாம் எதுங்க செயல்படுத்திட்டு இருக்கு எது உங்களை இயக்குது சொல்லுங்க எங்க காலையில நான் எந்திரிச்சு பல்லு விளக்குறேன் போற வாரம் எல்லாம் நான் நினைக்கிறேன் செய்யறேன் போறேன் என்ன இயக்கிட்டு இருக்கு யாரும் சொல்லி நான் கேட்கல என்ன பண்றது இல்ல இயற்கையா தான் நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க தான் பண்றீங்க எல்லாமே நீங்க இப்படி நினைக்கிற வரைக்கும் நினைக்கிறாங்க இப்படிதான் பாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியும் 
மனிதனாக இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அன்னபூர்ணியம்மாவை வந்து கேள்வி கேட்பாங்க அன்னபூர்ணியம்மா எது பண்ணாலும் கேள்வி கேட்டால் அவங்க மனுஷனே இல்லை அப்படியே இல்லையே தாராளமாக கேள்வி கேளுங்க இன்னைக்கு கேள்வி கேளுங்கன்னு சொல்லி பதில் சொல்றதுக்கு தானே நீங்க வந்திருக்கேன் நீங்க இப்போ சொல்லும் போது மனிதராக இருந்தா இப்படி தான் வந்து அடுத்தவங்க பண்றது பர்சனலை வந்து டச் பண்றது அப்படின்னு சொல்றீங்க மனுஷன் இல்லையா அப்படி இல்லைங்க அவங்க அவங்க வாழ்க்கையை சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அவங்க வாழ்க்கைய வாழாதனாலதான் இங்க அடுத்தவங்களோட வாழ்க்கையை எடுத்து நோண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க நமக்கும் அன்னபூரணி அம்மா வந்து மகிழ்ச்சியா வாழணும் அப்படிங்கறத ஆசைய தவிர அன்னபூர்ணி அம்மா வந்து குட்டிச்சவரா போகணும் அப்படிங்கறது நம்மளுடைய எண்ணம் உள்ள என்னைய யாரும் குட்டிச்சவராலாம் ஆக்க முடியாதுங்க நானு பிறந்ததுல இருந்து சந்தோஷமா தான் இருக்கேன் இப்பயும் இவ்வளவு ரூமர் போயிட்டு இருக்கேன் கொண்டாட்டத்தோட உச்சத்துல தான் இருக்கேன் என்னை உணர்ந்து என் குழந்தைங்களையும் கொண்டாட்டோட உச்சத்துல தான் வச்சிருக்கேன் என்னை எல்லாம் யாரும் கஷ்டப்படுத்த முடியாது துன்பப்படுத்த முடியாது துயரப்படுத்த முடியாது சரியா அதான் ரூமர் நானும் சொல்லிட்டேனே எங்கேயும் ஓடி ஒளியல ரூமர உங்க யூடியூப் இருக்குங்கிறக்காக நியூஸ் சேனல் இருக்குங்கிறக்காக என்னென்ன ரூமர் கிளப்பணுமோ கிளப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாமே ரூமர் தான் ஆமா ஏ நான் எதுக்கு ஓடி ஒளியனா நான் என்ன தவறு பண்ணனே நான் தவறு பண்ணாலும் ஓடி ஒளியனா நான் எதுவும் பண்ணலையே என்ன எது வழி நடத்துதோ அதுபடி செயல்பட்டுட்டு இருக்கேன் சரியா எங்கேயும் ஓடி ஓலின்னு அவசியம் ஏன் வர சொல்லுங்க இப்ப இருக்கேன்ல போலீஸ் போன் பண்ணுங்க வர சொல்லுங்க புடிச்சு கொடுக்கணும் புடிச்சு கொடுங்க இந்த அட்ரஸ் சொல்லி வர சொல்லுங்க இப்பயே வர சொல்லுங்க யாருக்கு போன் பண்ணனா ஆபீஸ் பண்ணணுமா போலீஸ் ஸ்டேஷன் பண்ணணுமா யார வேணா பண்ணி வர சொல்லுங்க இதுக்கு மேல இந்த வழக்கு இது பதிவாயிருக்கா எந்த வழக்கு பதிவு இல்ல பதிவாகல இப்ப வந்து அந்த புரோகிராம் வந்து தட்டி ஒன் ஃபர்ஸ்டா அறிவிச்சிருந்தீங்கல்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் பொதுமக்களுக்கு எல்லாருக்கும் போய் நம்ம படத்த தாய் வந்திருக்காலே உணரணும் அப்படிங்கறக்காக கொண்டு போனாங்க அதாவது இப்ப வந்து எல்லாருக்குள்ளையும் எவ்வளவு அழுக்குகள் இருக்கு எவ்வளவு குப்பைகள் இருக்கு எவ்வளவு ஆணவத்துல இருக்காங்க இந்த இந்த கண்ணோட்டத்துல இருக்காங்க அப்படியே பப்பரப்பான்னு அப்படியே வெளியில தெரியுது இனிமேல பொதுமக்களுக்கு நான் போடுறதா இல்ல என்ன யாரு என்னோட குழந்தை என்னை தேடி வராங்களோ யாரு தேடி வராங்களோ தாய தேடி எந்த குழந்தை வருதோ அவங்களுக்கு நடக்கும் இந்த ஒன்னாம் தேதியா இதுக்கு நான் இன்னும் அதுக்கு இன்னும் முடிவு பண்ணல முடிவு பண்ணல நான் இனிமேல் முடிவு பண்ணுவேங்க இருக்காங்க <laughs> 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 அவங்க அவங்க அதான் சொல்றேன் அவங்க என்ன கண்ணோட்டத்துல இருக்காங்களோ அவங்க என்ன தவறான கண்ணோட்டத்துல இருக்காங்களோ அப்படிதான் என்னைய பார்க்க முடியும் சரியா நான் எப்பவுமே நான் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கேன் நான் பதட்டு படல நான் எதுக்கு பதட்ட படணும் என்னோட வாய்ஸ் அப்படி இருக்குது நிறைய சமூக வலைதளங்கள்ல தொடர்ந்து அந்த ஒரு உங்களுக்கு விமர்சனங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பேசின வீடியோக்கள் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து வெளியாகிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் பாத்தீங்களா அது என்ன தப்பு அப்படின்றீங்க என்ன சரி அப்படின்னு சொல்றீங்க இதெல்லாம் வந்து ஃபேக் பா அதெல்லாம் வந்து ரூமர் அப்படின்னு என்ன ஃபேக் அவங்க நேரம் வந்து பார்த்தாங்களா இத்தனை அஞ்சு வருஷமா என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தாங்களா அதாவது ஒரு சின்ன ஒன்னே ஒன்று தான் பார்த்தேன் நான் எல்லாமே போய் பார்க்கல போய் மூணு வருஷமா ஏதோ எங்க தலைமுறையமா வாழ்ந்தாங்கலாம் போட்டிருக்கு தலைமுறையமா நான் வாழவே இல்லை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன் அந்த பயிற்சியை எங்கிட்ட இருந்த குழந்தைங்க எப்போ வரணுமோ எங்கிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போயிட்டு தான் இருந்தாங்க சரியா நான் நான் எங்கேயும் தலைமுறையெல்லாம் நான் வாழலாம் கேளுங்க சொல்லுங்க கேள்வி நான் படிச்சிடவா அப்படியே அங்க இருக்கு தண்ணி குடிச்சு
கமெண்ட்ஸில் கேட்குறது வந்து கமெண்ட்ஸில் கேட்குறது நம்ம கேள்வியும் கூட சாமியார் அப்படிங்கிற போர்வையில் வந்து நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கிற அந்த ஒரு ஐடியாவில் வந்தீங்களா நான் எந்த சாமியார் வேஷமும் போடலை ஏன்னா இந்த பணம் சம்பாதிக்குங்கிற ஆசையிலையும் நான் வரலை எனக்கு இயற்கை என்ன பண்ணணுமோ அப்படி தான் நான் வந்து இதில் சம்பாதிச்சு தான் இந்த ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வரல சரியா பிறந்ததுலேருந்தே இயற்கை இப்படி தான் என்னை வச்சிருக்கு ஹிந்து மதத்தில் தான் இது போன்ற நிறைய போலி சாமியார்கள் வந்து ஏமாற்றுறாங்க அப்படிங்கிறது கருத்து அது ஏமாத்தினவங்களை போய் கேளுங்க நான் யாரையும் நான் ஏமாத்தலை இது மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டேன் எந்த மதங்களையும் நான் இழிவுபடுத்தலை யாரையும் இழிவுபடுத்துகிற நோக்கமும் என்னோடது இல்லை மதமே இல்லை எல்லா சாமியும் ஒன்றுதான் ஒரே சக்தி தான் அப்படிங்கிற சொல்லி ஆமாம் இங்கே ஜாதி மதம் மொழி இனம் எதுவுமே இல்லை அம்மனுக்கு ஏன் இத்தனை மேக்கப் நான் அம்மனே சொல்லலையேங்க நான் அம்மனே சொல்லலையே ஏன் இயல்பு நான் அலங்காரம் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் அலங்காரம் பண்ணிக்கிறேன் அன்னபூரணி அவர்களுடைய பார்வையில உடலே இல்ல நடிக்கலங்க போலி வேசத்தான் காவியை கட்டிக்கிட்டு ருத்ராட்ச மாலையை போட்டுக்கிட்டு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அது இல்லை ஆன்மீகம் அவங்க இயல்பு உங்களுக்கு ஜீன்ஸ் போட பிடிக்குதா போடுங்க உங்களுக்கு காவி தான் கட்டணும்னு பிடிக்குதா கட்டுங்க உங்களுக்கு வேஷ்டி கட்டணும்னு கட்டுதா லுங்கி கட்டணும்னு கட்டுதா என்ன போடணுமோ போடுங்க இதுக்காக மாத்தணுங்கிற எந்த அவசியமும் இல்லையே ஏன் இயல்புக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸு அதனால நான் பண்ணுறேன் இல்லை அந்த ஆடம்பரத்துக்கும் இது மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பாங்கப்பா வெளி <laughs> உணர்றாங்க <laughs> எதுவுமே இல்லாம வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருப்பாங்க நிறைய பாத்துருக்கோம் அன்னபூரணி அவர்களையும் பார்த்தா மேக்கப் இந்த மாதிரி செயின் அது மாதிரி பார்க்கும் போது துறவின்னு சொல்றீங்கல்ல அவங்க எல்லாம் உணர்ந்தவங்களா இல்லங்க உணர்ந்தாங்கன்னா துறை யாருமே நான் சொல்லலங்க உணர்ந்தவங்க எல்லாம் இருக்காங்க உணர்ந்தவங்க துறவி வேஷம் போட்டு நடிக்க மாட்டாங்க நடிக்கிறாங்கன்னா அவங்க உணரல பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு ஜீன்ஸ் போட்டு விழுப்பு படி கண்ணாடி போட்டிருந்தாலும் அவங்க அப்படியே நான் சொல்லல அப்படியும் சொல்லல ஏன்னா சொல்லிட்டேனே உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ போடுவீங்கன்னு சொன்னேன் இது ஏதோ ஒன்னு எக்ஸ்ட்ரா ஒண்ணு வெளியில காட்டிக்கிறது இல்லங்க ஆன்மீகம் அவங்களை பார்க்கும் போது உங்களை பார்க்கும் போது ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்ல நான் இயல்புல இருக்கேன் நான் எந்த எனக்கு எந்த நடிப்பு எந்த வெளிவேசம் தேவையில்லையே அந்த நீங்க நடக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கால்ல ஃபுல்லா அந்த பூவை தூவிக்கிட்டே வருவாங்க அது என்ன ஏன் அப்படி பண்றாங்க அவங்க நீங்க என்னதான் அப்ப ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் என்னோட உடலுக்கு அவங்க எதுவுமே பண்ணல சரியா அந்த அந்த படத்த தாய்க்கு ஒரு நன்றி உணர்வா ஒரு மரியாதையா பூ போட்டு வராங்க நான் யாரையும் நான் எனக்கு நான் நடந்து வரும்போது பூ போடுங்கன்னு நான் யாரையும் சொல்லல அவங்க ஆசைப்பட்டு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துதா 
ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒரு குழந்த ஒரு தாய்க்கு என்ன பண்ணும் பண்ணும் போது ஒரு அன்பா இருப்பாங்க இல்லையா ஒரு அன்புல ஒரு பாசத்துல செய்வாங்க இல்லையா அந்த அன்புல அந்த பாசத்துல எனக்கு திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த பூவை போட்டு நீங்க பண்ற கண்ணோட்டம் இல்ல நீங்க பேசுறீங்க இல்ல ஏதோ பூ வாங்கி ஏதோ வெளியில நான் ஆடம்பரமா காட்டணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதுல நீங்க பேசுறீங்க அதுக்கு அவங்க பண்ணல அதுக்கும் நான் இடம் கொடுக்கல அதுக்கும் நான் இடம் கொடுக்கவும் மாட்டேன் சரியா அவங்களோட என்னோட குழந்தைங்களோட அன்புக்காக நான் என்ன வேணா செய்வேன் அந்த சேர்ல உட்காந்துட்டு வெளிப்படும் <laughs> 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 அப்ப என்னோட உருவமே வேற மாதிரி இருக்கும் என் உருவமே ஒரு ரெண்டா இருக்கும் முகம்லாம் பெருசா ஆயிடும் அப்ப உன்னோட உடம்பு புதிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்பெல்லாம் தெரியலையே பார்த்தா இங்க பாக்குறது மாதிரி அதுல பார்க்க முடியாது நேரில தான் தெரியும் எல்லாம் அவங்க ஆபீசர் எல்லாம் உள்ளவங்கலாம் அழுகுறாங்க நம்ம இதெல்லாம் நிறைய சில வீடியோல பாத்துருக்கோம் ஆனா இப்போ வந்து இது மாதிரி புதுமையா பாத்துட்டு இருக்கோம் வந்து அழுகுறாங்க காலை புடிச்சு கதறாங்க என்ன என்ன பிரச்சனைக்காக வராங்க பிரச்சனைக்கு அவங்க அழுகலங்க அம்மா வந்து இப்படி என்ன என்னையவா இருக்க விட்டுருக்காங்களே இந்த சமுதாயத்துல இப்படி ஆணவம் நிறைந்த இந்த ஆணவ கூட்டத்துக்குள்ள சிக்கி சின்னா பின்னாம இருந்தமே நம்மள நம்மளையா அம்மா இன்னைக்கு இருக்க வச்சு இப்படி வாழ்க்கையை கொண்டாட வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களே அம்மா அப்படின்னு அந்த அன்புல அந்த பாசத்துல அந்த இயக்கத்துல அழுகுறாங்க நீங்க பாக்குற கண்ணோட்டத்துல அங்க அழுகலங்க நானும் அங்க அழுகுறேனே ஏன் அழுகுறேன் அந்த உணர்வு அங்க உணர்வு அளவுக்கு அதிகமா உணர்வு பரிமாற்றம் உணர்வு வெளிப்படும் போது ரெண்டு பேர் கூட அவ்வளவு ஒரு அழுக அதாவது நீங்க நீங்க அங்க உள்ள அந்த உடலையும் அந்த வயசையும் இங்கு உள்ள இந்த உடலையும் இந்த வயசையும் தான் நீங்க பாக்குறீங்க இதெல்லாம் உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறது அது அப்பாற்பட்டது ஒரு சிலர் ரெண்டு மூணு பேர் தான் பண்றாங்க எல்லாரும் வந்து இது மாதிரி உங்கள்ட்ட வந்து அந்த அழுகிறது அந்த எமோஷனலா இது பண்றது இல்ல அந்த ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் சக்தி ரெண்டு பேருக்கு எல்லாம் அப்படி இல்லையா அதுல வந்து ஒரு நூறு பேர் வந்திருப்பாங்க நூறு பேர் தான் வீடியோ எடுக்காம விட்டுருக்கலாம் வேணா அவசியம் <laughs> இல்லங்க <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 <laughs>
உங்களுடைய சக்தியை வந்து எப்படி உங்களுக்குள்ளே இருக்குன்னு நீங்கள் உணர்ந்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் இது நல்ல கேள்வியும் கூட நீங்கள் சொன்னீங்களா அவங்களும் உணர்வாங்க நாங்கள் இந்த எங்கள் என்னையும் அரசையும் இணைச்சி வச்சிச்சு பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து இது என்ன இது ஒரு மா ஒரு எங்கேயோ இருந்தவங்கள கொண்டு வந்து எங்கேயோ கொண்டு வந்து சேர்த்து இணைக்குதே அப்படிங்கும்போது எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அது உணர்த்தப்பட்ட விஷயம் தான் அது இந்த மாதிரி இயற்கை தான் இருக்குது இயற்கை தான் வழி நடத்துது ஆனால் அப்போ தான் நாங்கள் உணர்ந்தோம் அப்போ தான் ஆமாம் சக்தி உன்ன உணர்ந்தீங்களா இல்லை தப்பு மட்டுமே உணர்ந்தீங்களா தப்பு பண்ணிட்டோமா நாங்கள் எந்த தப்பும் பண்ணலங்க சரியா அடுத்தவங்களோட கணவரை வந்து நம்ம சொந்த கொண்டாடுனா எந்த தப்பும் இல்லை ஏங்க நீங்கள் அவங்க வந்து அடுத்தவங்க கணவர் அந்த உடல்னு பார்க்குறீங்க சரியா எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அப்படி இல்லை ஏன் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் செயல் உள்ளே செயல்பட அந்த ஒரு சக்தி அந்த சக்தியாக தான் நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த சக்தியாக தான் நாங்கள் உணர்ந்தோம் நான் சொல்லிட்டேன் யாருக்கும் தனிப்பட்ட ஆளுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சொந்தம் கிடையாது சொல்கிறீங்களே அது லீகலாக இப்போ வந்து ஒரு காவல் நிலையத்துக்கோ நீதிமன்றத்துக்கோ போனோம் அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த லாஜிக் அப்படிங்கிறது எப்பா நாங்கள் எங்கே பார்த்து தப்பு போனோம் எங்கள் சக்தி பார்த்து தப்பு பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க லாஜிக்காக ஃபஸ்ட்டு ஏற்று பாங்களா அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா நாங்கள் தான் அன்றைக்கே சொன்னோமே என்ன பண்ணணும் அரெஸ்ட் பண்ணணுமா பண்ணுங்க என்ன பண்ணணும் பண்ணுங்க தானே சொன்னோம் உங்களால் ஒன்றும் முடியல இல்லை வந்துட்டே தானே இருந்தோம் வந்திருந்தா வாழ்ந்து என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிட்டு தானே இருக்கோம் இன்னும் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் இல்லை அந்த பெண்ணோட மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கும் இது மாதிரி தாலி கட்டி வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்களே இதற்கு முன்னாடி நீங்கள் இதை தனிப்பட்ட விதமாக இங்கே பிரித்து பார்க்குறீங்க நான் தான் சொல் சொல்கிறேனே இங்கே வந்து ஒரு நல்லது கெட்டது இவங்களுக்கு துன்பம் பண்ணணும் இவங்களுக்கு துரோகம் பண்ணணும் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை அது சரியா நிறைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டீங்க கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு வைக்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி நானும் பொதுமக்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ரொம்ப எல்லாரும் உங்களுக்குள்ளே ரொம்ப அழுகுகளை வச்சுருக்கீங்க ரொம்ப குப்பைகளை வச்சுருக்கீங்க ரொம்ப ஆணவத்தில் செயல்பட்டுருக்கீங்க நீங்கள் அந்த கண்ணோட்டத்தில் இருந்து என்னை பார்க்குறனால தான் உங்களுக்கு நான் தவறானவளா நான் தெரிகிறேன் நான் இங்கே ஒரு தனிப்பட்ட ஆளாக இருந்து தனிப்பட்ட விதமாக எதுவும் பண்ணுறதுக்காகலாம் நான் வரல என்னை எந்த சக்தி படைச்சி எந்த சக்தி வழி நடத்தி எதை சக்தி ஏல் செய் இயக்கிக்கிட்டு இருக்கோ அதுபடி தான் நான் இயக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் அது என்னை எப்படி கொண்டு போகுதோ அப்படி தான் கொண்டு போய் போயிட்டு இருக்கேன் யாருக்கும் எதிர்த்து செயல்பட்டோ எந்த மதத்துக்கும் எதிர்த்து செயல்பட்டோ எந்த இந்த இந்து மதத்துக்கோ எந்த கடவுளுக்குமோ எதிர்த்தெல்லாம் எதுக்கும் நான் செயல்படலை என்னோடது நீங்கள் உங்களுக்குள்ள அத்தனை பேருக்குள்ளேயும் ஒரு சக்தி தான் உங்களை இருந்து இயக்கி செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு அந்த சக்தியை நீங்கள் உணருங்க அதை உணர்ந்தீங்கன்னா இங்கே என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு எதுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்களே உணர்ந்துருவீங்க அதை உணராத வரைக்கும் அடுத்தவங்களை பார்த்து இவங்க ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க அவங்க ஏன் அப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்து அவங்க அவங்க வாழ்க்கையில் மூக்கம் நுழைச்சிக்கிட்டு இப்படி தான் பேசிட்டு இருக்க முடியும் தலைமுறை வழியில் போனால் நிறைய பேர் தலைமுறை அப்படின்னு எழுதுகிறாங்கல்ல தலைமுறைனா புரியல தலைமுறை இது மாதிரி அந்த நியூஸ் வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது மாதிரி தேடப்படுறீங்க அப்படின்ட்டு நான் தலைமறைவால இல்லையே பப்ளிக்ல ஃபுல்லா சாமங்க தெரியற மாதிரி இங்க தான் இருக்கீங்க அப்படினா தெரியும் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா உங்களுடைய குழந்தைகள் மத்தபடி எல்லாம் இருக்கும் ஆமா நான் எங்கேயும் தலைமறைவால இல்லையே தலைமறைவால தான் நான் ஏன் இங்க வந்து பேச போறேன் எந்த தலைமறும் இல்லையே நான் சொல்லிட்டேனே யாருக்கு போன் பண்ணனுமா யார வர சொல்லனுமா இங்க வர சொல்லுங்க உங்க அட்ரஸ் கொடுத்து இங்க தான இருக்கேன் ஓகே நன்றி நன்றி